キツケンはい、コーヒーマイスターの森です新年二つ目の動画今日はですね、お正月も焙煎をしててシルバースキンと呼ばれるものですねコーヒーの種の外側に薄皮があるんですけどその部分が焙煎中にこう飛ぶんですよ焙煎の過程出るのはで、日本茶、緑茶が好きでよく飲むんですけれども京都から買ってきたりとかちょっと美味しいもの飲もうかなと思ったりとかふと思ったんですけどこれをお茶みたいにして飲んだら美味しく飲めないかなと思ってちょっと調べたところ利用的にもいいみたいな報告があって例えばカテキンだとかそういうものが含まれる、まあ、抗酸化作用があるものですよねカテキンが含まれていますとかヒアルロン酸を分解するのを阻害する効果があるヒアルロン酸をこう保ってくれるような効果が茶布から発見されてますよとかそういうデータがすごいたくさん出てるので、まあ、もしこれ煎じて飲んでたらあの美容にいいんじゃないかっていう。安易な考えですねでちょっと美味しく飲めるかどうか検証してみたいと思いますじゃあよろしくお願いしますそれでは始めていきたいと思います抽出方法は2種類1つがこの普通のコーヒーをドリップするみたいにドリップする方法とあとはあのプレスコーヒーですね2通りやってみたいと思います分量なんですけど茶風が結構軽くて計測してもなんか数グラムになっちゃうのでこれで2杯分にしますちょっとやってみますまずはドリップからやっていきたいと思いますちょっとあのやり方が分かんないんですけど抽出温度は高めに設定したいと思いますまず成分が知りたいっていう狙いがあるのでなるべく高温抽出にして成分をしっかり下に落とすっていうイメージですねなので90度以上で入れていきたいと思います玉露とかの緑茶だと80度とか結構低い温度で入れたりするんですけれども周りは多分苦い成分を入れないように抽出効率を下げる目的があると思うんですけど今日は逆でちょっと抽出効率を良くするために90度以上のお湯で注いでいきますまたお茶こういう形で入れないですしねでは入れていきますコーヒーと同じように蒸らしを入れてみたいと思います成分をこう均一にして抽出効率を上げるための目的ですので蒸らしを入れます<笑>ちょっといいちょっとやばい匂いがしますねなんか匂いは小豆とかを煮た時にあのアクが出るんですよアクの匂いに似てますかねあまりいい匂いじゃないですね飲みたくはならない<笑>飲みたくならない匂いをしますねすごくこだわってる人とかだとコーヒーをひいた後の残りの細かいチャフとかも飛ばしたりするんですよねあとは茶こしにかけて分離したりとか実際それがどれぐらい意味があるのかとかそういう検証にもなると思うので参考にしていただけたらと思います思ったより下に色がつきますね分量ワンカップ分でいきたいと思いますこちらワンカップ分でこれぐらいの色がつきましたじゃあ続きましてプレスコーヒー入れていきますさっきと同じ、えー、2杯分だいたいこれで 3g 前後になってると思いますだいたいですねワンカップ分が 150g くらいになるのでコーヒーヒですと4分ぐらいの抽出になるんですけれどもお茶とかだと大体30秒から50秒ぐらいって言われるところが結構多いのでお茶に習ってみようかなと思います50秒ぐらいですねでプレスをしてみたいと思いますはいできましたはいじゃあそれぞれ完成しました飲んでみたいと思いますはいじゃあ飲んでみたいと思いますこちらがドリップ下1番目のと50秒間のプレスコーヒープレスプレスプレスちゃん色はですねそんなに変わらないむしろ意外とですけどなんかドリップの方はちょっと濃いような気もちょっと飲んでみますでですね今日はあの勝手に茶風はわだろうって決めつけてて大福を準備したんですよ小豆の悪いところが出てるイメージなので小豆の悪いところって意味ではわなのかもしれないですね一回飲んでみますあ苦いもしこれに本当に美容効果があるならば全然飲めますね次あうんあんまり味的にはあちょっとそうですねこっちの方が苦いですね後からきますね浸水してプレスコーヒーにした方がちょっと苦いです
お茶の渋みとか苦みとはちょっと違くてもっとこう漢方みたいなこうドンと重い感じですね高麗人参とかああいうちょっと泥臭いような雰囲気の苦みですかねせっかくなんであの和菓子大福と合わせてみたいと思いますもしですね、今後研究が進んで茶風にものすごい美容効果があるピアルモン酸を保つっていう効果ですねがあるんだとかカテキンがすごく含まれていて抗酸化作用があるとか解明された場合はぜひ飲んでみてくださいおすすめですあくまでももし飲む場合は自己責任でお願いしますじゃあそんな感じで今日は終わりしたいと思います次回ちょっと実験なんかもできたらいいなと思っておりますじゃあ